えいけつ大戦優秀ランキングえっと「英傑大戦」っていうセガのアーケードゲームがあるんですけど2023年11月に大型のアップデートが控えててそこで大量の新カードが投入される予定なんですよ流れとしてなんかそのオンラインと価格調で大会なんかやってそこの優勝者が全国大会の切符を掴んでそいつらを集めて誰が一番強いのか決めますよっていうのが通年のスケジュールなんですけど節目の大きな大会の後にはバージョンアップや今までの階級のリセットなんかが行われるっていう対戦シリーズでよくあるいつものムーブが今回行われるということでじゃあこの際何が優秀だったのかランク付け付けしてみようと思います評価基準としてはビジュアルだったり性能だったりゲーム環境にどれくらい影響を与えたかなど総合的な視点で判断していきますはいまああくまでも僕個人の偏った意見なのでビール飲んでる40代のおじさんがなんか言ってるなくらいの感覚で真面目に受け取らずこんな意見もあるんだなくらいの感覚で最後まで見てもらえればと思いますでは第10位伊藤貸太郎さんこの方は幕末の新選組参謀及び文学者案のうちの御用意指名詞ですね英傑大戦においては 1.5.0A で登場した 2.5 コストの剣豪で名手の号令という全体強化の計略を持っており自分より武力が低い味方であればさらに武力と向上力を上げるという完全に自分より力の弱い人間は見下しているんだけどそいつらのやる気を出させることには長けているという名手としては非常に優秀な方ですそしてなんといっても長い歴史を誇る対戦シリーズにおいて初めてスポンサード契約を取ったプレイヤーが使い続けているカードとしても優秀さが垣間見えますただそのスポンサード契約をしたことで何か有益な結果が生まれたのかデータで見ないとわからないので10位とさせていただきました続いて第9位左の手を伝え徳川氏の家臣で下位は15位か主計頭徳川十六人称の一人に数えられる著者不詳ともされはっきりしない三河五不時の自称著者です英傑大戦においては第一弾から登場しており今もなお第一戦で活躍し続けております死んだ魚のような目をしていてアフロで負けを言っているという非常に個性的なビジュアルをしていて個人的には好きではないんですけど計略が非常に優秀なんですよね式読んで範囲の味方の兵力を 55% 回復するというぶっかれ計略を持っていて 1.0.0F では範囲が直径 5.6 枚であったところが 6.4 枚まで広がるという号令に入れて使ってくださいねという上の意図すら感じられるような情報修正が入りました壁の2コストやりって最近コラボで追加されたぶっ壊れ計略を持っているケムさんとかフィジカル強めの原田さんとかすごく優秀なカードがたくさんあるんですけどそいつらを差し置いて選ばれるというくらいこの方は優秀です第8位阿部の生命さん平安時代の陰陽師で関与は10周か英傑大戦では 1.5.0 へで登場した紫のコスト基盤です紫って勢力自体現状カードプールが少なくてデッキ組むとしても決まったデッキしか組めない窓際に追いやられている勢力なんですけどその中で今の英傑大戦のタイトル「回転のごぼう星」というタイトルとキービジュアルに採用されたっていう優秀な方です計略自体も個人的にはとても好きで計略を打つとまず食べから始まるんですよ約4か運とかなそしたら紫の式紙ってこういうのだっけと思うようなもやっとした幽霊みたいなものが出てきてそいつが相手に触れると憑依状態となって自分で動かせるようになるんですよ取る舞台のコストとか兵士のメールなんですけどまず相手のカードを取るって優秀じゃないですか限られたコストの中で一生懸命考えてきたパーツをお疲れ様ですって一つ取ってなおかつ自分のものとして扱えるそして効果時間が試合の3分の1の時間もあるので非常に優秀ですただ使ってる人ほとんど見ないので8位です柵が復活するようになってから強さが発揮されると思います第7位ヨフさん言わずと知れた対戦シリーズではおなじみのお方ですもちろん第1弾から登場してます4コストの武力12知力1の気合持ちの牙です呂布さんと言ったら天下無双天下無双と言ったら呂布さん
シリーズを通してファンガイドのデリオフさんを使う方の連動が非常に高いのとデッキパターンモケニアからワラまであるという優秀っぷりです視力が低いというはっきりとした弱点もあるのですが浄化や復活など優秀なパーツが揃っているため木の地どころがありませんリオフさんを見ないバージョンがないくらいデッキとして浸透しておりますデザインもシシザルさんが担当しておりかっこいいですよねラッパーのリュフカルマさんの名前の由来もあの総天航路のリュフから来ており総天航路は過去作でコラボしていることもあるので実質アーケードゲームの枠を通り越しヒットホット界隈にも幅を利かせているというところも優秀ですよねちなみにリュフカルマさんはヤンジャン新人賞に応募したことがあるくらい絵が上手なのでリュフカルマさんコラボのリュフさんが出たらデッキを考えてみたいと思います第6位ムニさん第1弾から登場しているゲームの 1.5 コストのその気持ちの鉄砲であの名前から武力の口力には確定している唯一無二の強さを持つ方です狙撃持ちの 1.5 コスト武力6というのが非常に優秀で計略なんかどうでもいいくらいパーツとして完璧な方です藁でもバラでもとりあえず 1.5 コストに突っ込んでおけば必ず活躍することが約束されており下方仕様にも名前の件もあってイラッとはできないし計略なんかどうでもいいし兵士か狙撃を弱くしようにもゲームとして特徴的な要素なので加工するところが見つからないというガチガチにシステムに守られている温室育ちの社長令状的な状況を名前一つで作り出していることが非常に優秀です史実では最下州の記録にある蛍小柄親しん各種は発注短中無二なども異名で呼ばれていた鉄砲の名士から来てるんだろうけど実際はこんな大気な少女ではなく僕みたいなビールを飲んでいるおっさんの可能性もあるので6位第5位イーナオトラさん 1.6.0A で追加された紫のコストやりです計略が非常に優秀で武力がに上がって兵力が 45% 回復する号令を持ってます紫の特徴である渾身号令の調整で使ってねえという開発の意図を感じますが渾身号令があまりにも強すぎて顔されてから全く見なくなりましたではなぜ5位にランクインしているかというとビジュアルが非常に良いですで血対戦の名前をここまで直接的に表現しているのってニーナ・オトラさん以外なくないですかはいすいません第4位料金さん戦国時代の女性でもう二元なりの性質ですね 1.6.0A で追加された日本一コスト意味で計略が式四で範囲内の最も知力の高い武将の武力を上げますこの効果は対象の味方の知力が高いほど大きいという他人に完全に依存するタイプの方ですこの計略の素晴らしいところは基本武力プラス2が確定でさらに対象の知力を割るには追加でできることですつまり知力を上げれば上げるほど青天井で武力が上がるということですえやばさがわからないえっ、ー、と言い方を変えますね RTG のゲームがあります攻撃力を上げる魔法があります MP を4消費して使える魔法が各キャラによって異なりますだいたい6前後条件付きで上がっても10ですただしとあるメガネをかけた痛い系な少女が使う魔法は基本にしか上がりませんが知力のステータスに依存されます知力の半分攻撃力が上がります私の知力は40なので20差上がりますはいどうですかぶっ壊れてますよねそういうことですあとカードデザインがいいですねめちゃくちゃいいです第3位毒ですだいたい皇帝のゲームって兵力が非常に重要な役割を担っているんですけどそれを強制的に削るということが非常に優秀ですあのそして大体いい追加される毒の効果を持っているカードってぶっ壊れているので後日必ず修正が入るんですよ例えば 1.5.0A で追加された玉前さん ER というレアリティケモミミのカードデザインという言葉ってかめちゃくちゃ強い状態で登場したんですよその後玉桃前さんは何回修正入りましたかそう4回です範囲とか速度とかあ速度もこのゲームは重要ですけどね毒の効果とか下方を食らいまくってるんですよ他にもアシパさんとか今回追加されたキングさんとかまあぶっ壊れてるんですよ近木さんエスカノールさんはお疲れ様です
第2位エボシさん福岡県出身で東京俳優生活協同組合所属の声優ナレーター俳優さんです自身も対戦プレイヤーで対戦シリーズの武将の声の仕事も取りつつ最近では公式生放送やイベントの司会を務めるなど対戦シリーズにおいてこれほど優秀な人いますかって思える方です実際キャラバンに参加した際には声量滑舌聞き取りやすさは申し分なかったです個人的に大好きな漫画で「スラムダンクって高校バスケ漫画があるんですけど去年劇場公開された「ザ・ファースト・スラムダンクではなんとあの山王工業のベンチメンバーの声を務めてるんですよその他に東京メトロの新型待機児童放送を担当していたり映画の吹き替えだったり舞台だったりとにかく優秀なんですよ第一、龍が城西ですおめでとうございます英傑対戦ってお互いの白ゲージの取り合いのゲームなんですけど龍波城西の三の方ってその白ゲージに直接干渉できるんですよあのぶっ壊れてますよねしかも 10% も削ることができるので相手が異なる流派を選んだ時点で100対90の状態で試合を開始しているのと変わらないんですよ。えー、とちなみにこの 10% って意外と大きくてあの武力70を超えた 1.5 コストへの縄文の向上力とほぼほぼ変わらないんですよね。しかも煽り性能も高くてあのポンポンポンってボタンを押してどの方にするか決めるんですけどわざとゆっくり押す人もいて。対戦ゲームにおいて煽り要素を入れてくるのは優秀だなと思ったんですねあ、ちなみに僕はやられるがですなんだろうなんであんなに不快に感じるかって考えた時にゲームの演出が単調だからなのかなと思うんですよ平たいゲーム演出の中でトントンとパシンつって敗北した時のあの虚無感がつまらなさに直結している気がするんですよまだ軽うじて稼働している三国志対戦の方って画面が揺れたり経歴ムービーにこだわりがあったり白ゲージが大幅に割れて落城勝ちする時って余韻があったりしてゲームをやっている身としては没頭できるんですよね英傑対戦になるキャラクターのまぶたが閉じたり一部の女性キャラの胸が入れたりとかソシャゲみたいな演出はどうでもよくてゲームとしてのめり込めるような演出の方にコストを割いた方がいいんじゃないかと個人的には思いますだいぶ脱線しちゃったんですけどゲームの勝敗に直接関与することが可能な流派城西さんが英傑対戦優秀ランキング1位でしたというわけで、英傑対戦優秀ランキングトップ10を発表したんですけど、いかがでしたでしょうか、こんな優秀なのあるよとかあったら、コメントにお願いいたします。まあ、それってあなたの意見ですよねっていうのは置いておいて、見逃している可能性もあるのでお願いいたします。次の大型バージョンアップでは、どんな優秀なものが追加されるか、そこそこ期待しながら待とうと思います。あまり期待してもあれなんで、そこそこがちょうどいいと思います。というわけであの22時からミーティングの予定だったのであのちょっと過ぎてますけどこれで終わりますっていうのを言いたいんですけど停止ボタンが動かないんですよねあのこういうカクカクになってる時って割とあの僕のパソコンがあの熱で処理が追いついてないんでこういう時ってあのあいけるというわけでお疲れ様でしたおやす